。风先生，你要的苏打水。嗯。给你三秒钟，给我滚出去。哎，六爷到清理包厢了啊！别哭了，苏小薇把你送给六爷我，我看你往哪儿跑林慧，帮帮我这两百就当是昨晚的辛苦费，希望我们再也不要再见面这臭女人，当我当什么了？妈，林慧，苏晴雪，你还敢回来？家里的脸都被你丢尽了。姐姐，订婚当晚跑去跟别的男人开房，你让林辉哥哥怎么做人呢？林慧。昨天是若薇把我送去柳叶房间喝酒的，哇！苏晴雪，到现在你还要污蔑若薇吗？我们起床婚约吧。不是的，林慧，我真的可以解释的。我，苏晴雪，我没想到你私下生活这么不检点。对了，给你的一百万彩礼，你请你们苏家退回。啊、真是气死我了！要是早知道你这么不检点。你就在外面自生自灭。昨晚闯进我房间的女人找到了吗？昨晚闯进我房间的女人找到了吗？暂时还没有，还没找到，一个女人都找不到。我每年花大几百万养你这些情报网那些人做慈善吗？呃，总裁，昨天送苏打水到你房间的那个服务员已经查到了。是天龙集团派的，立刻通知下去，整垮天龙集团。另外，全程通缉那个女人，最好给我尽快找到，不然我把你也送去非洲。是是。爸爸，小宝，一定要记住妈妈今天说的话，不可以挑食，更不可以随意跑出去，知道了吗？嗯。好，去吧。五年前那晚的男人，虽然让我失去了很多，但却让我意外获得了生命里最为珍贵的人——大宝、小宝。妈妈为了你们，一定努力工作赚钱。
。喂，李阿姨。清雪啊，我给你找了一份做家政的兼职，一周打扫四次，时间是晚上七点到九点，一次给五百块钱，你看你愿意吗？李阿姨，我愿意。嗯，好，拜拜。鼎盛集团收购方案有进展，项目部经理已经给回复了，保守估计两百个亿。五年前那晚的女人看够了吗？哦，不好意思。哎，你手放哪啊？啊，不好意思，不好意思。你是猪吗？快转。来不及了，我要赶紧去面试。各位面试官好，我叫苏晴雪。苏晴雪，你怎么会在这儿？坐。苏晴雪，还真是惊喜啊！你的学历不够，不好意思，你不用继续面试了，出去吧。我的学历确实不高。当设计师应该也看作品的吧？这是我设计的作品。苏经理，我觉得这位苏小姐的作品很有创意，还会六国语言，很适合海外的市场。陈主管，你难道想徇私舞弊吗？一个高中毕业的人，也配来我们盛天界？一个高中毕业的人，也配来我们盛天界？总裁那边恐怕不好交代吧。滚！今天面试了什么程度？好像是设计师。那个陈主，让我扫厕所去。哎，等一下。怎么了？今天面试内容怎么样？那我这边还有一个别的工作，你要不要考虑一下？什么工作？在我们公司做保洁，一个月给你七千块，如果你愿意的话，就留下来。我愿意。好，那你明天记得准时来上班。总裁，苏晴雪小姐明天到公司打扫卫生。那个猪同学，你就只会打扫打扫卫生。啊，对了，家政找到了吗？找到了，今天晚上准时到你家报道。好。大宝、小宝怎么啦？妈妈，你在哪里呀？妈妈在风清学家做兼职呢。大宝，不可以再吃糖喽，会长蛀牙的。知道了。妈妈，为什么方先生家有哥哥的照片呀？小宝，那不是哥哥的照片，那是房子主人小时候的照片。可是跟我长得一样哎。这个方先生是不是我爸爸呀？那不是你爸爸。大宝，明天还要上学呢，先带妹妹去睡觉，乖。嗯
。哎，真的，为什么会有花？哦，应该是新来的家政弄的。我他不知道你话筒过敏，我这就处理掉吧。喂，你好，请问哪位？你好，苏小姐，我是天龙府别墅的主人，我姓封。啊，封先生，请问你找我有什么事吗？以后我房间的东西不要乱碰。好的，好的，对不起啊，封先生，我以后再也不会乱碰了。哎，吓死我了，我还以为工作这一天又被开除了呢。不好意思，不好意思，我不是故意的。我们总裁说了，公聊还是私聊。嗯、呃，那个，我我着急上班，要不我们私聊，然后私聊一万。要不我给你写个欠条，然后等发工资了就还你。我改变主意了，现在两万块一分都不能少，要不然我就报警。哎，我说这位先生，你是不是太不厚道了？刚刚说好一万的，怎么忽然就涨了呀？两万块，我乐意。哦，来碰瓷的吧？碰瓷？我用价值八位数的车碰瓷一个打扫卫生的穷鬼吗？我现在不高兴。三万块钱，我只给你三天时间。要不然我就报警。哎，你，嘿，林雪，你怎么在这儿？林辉，你回来就好，走，去我办公室，我们聊聊。林辉，你放开我！清雪，我以为我这辈子再也见不到你了。林辉，你清醒一点，我们已经没有关系了。清雪，你是我未婚妻，怎么会没关系呢？给我面。我从来就没有忘记过你。现在既然你回来了，我们重新开始好不好？林辉，五年前你把我推开的那刻起，我们就分手了。你就当过去的苏醒雪已经死了吧。醒雪。喂。总裁办公室，哦，好的。总裁找我有什么事啊？总裁，您找我吗？是你，你是我们盛天集团的总裁。嗯，那个总裁，你找我是有什么事吗？难道你碰了我的车的事儿？不用算了吗？这笔账，刚才碰瓷的是你。我说过了，三万块一分不能少，晚一天再多加一万，直到你还为止。你这人怎么这样啊？我早上又不是故意的。再说了，你的车那么贵，难道你没有上过保险吗？钢铁的新车还没上保险，怎么不想还是吗？钢铁的新车还没上保险，怎么？不想还是吗？你这么大一个总裁，又不缺钱，干嘛跟我这种小事情过意不去啊？冯总，你行行好，我们走个保险吧。这三万块钱对于你来说可能是一顿饭钱，但对于我来说，可是大半年的开销了呢。所以你是打算不还了是吧？好，很好。喂，陈律师，帮我写一份律师函。有一个女的碰了我的车，不打算还钱了，尽快啊！哎你，出去。喂，三宝三宝，好的，妈妈下班去给你买蛋糕。嗯。嗯这个女人竟然连孩子都有了，还不止一个。
伙小宝的学费加一起都五万了，平常吃顿肉菜还要去抢特价的，我这一下子去哪里给他搞三万块钱？我说过多少次，商会里面的事情你不要让贸易去插手，是不是？我跟你说过。总裁，我想和你谈谈谈赔钱的事儿。哎，你怎么站起来了？你不是瘫痪了吗？哦，原来你在装谈啊！出去。好啊，谈谈总裁，不仅喜欢碰瓷儿。还喜欢专残，我现在就把视频发布到网络上。我告诉你，如果你敢发的话，三天之内我让你在江城消失。好呀好呀，你继续说呀，这是录视频哦。哎呀，我要么改直播吧。谈谈天盛集团总裁到底是怎么让我消失的呀？我好怕怕哦。来来来来来，个熟女。哎。看够了吗？啊，对不起，对不起，我我没有拍您的视频，只要你答应能让我分期付款，我不会把你瘫痪的事情说出去的。只要你答应能让我分期付款，我不会把你瘫痪的事情说出去的。公司里对我虎视眈眈之人已经被我全部铲除了，所以我瘫痪的事情。你根本当不了筹码。给你十天时间，期间你如果敢离职或者逃走，后果自负。出去吧。三万块，我去哪里给他弄三万块？苏如意，我都说过，暂时还没有结婚。怎么睡这儿啊？明天你把那个什么事情处理去啊！好，通知下去，世贸大厦工地，让他亲自去安排，任何差池不用回来接我。是，我这里出来。喂，何秘书，您找我什么事？总裁让你去世贸大厦工地亲自监察，有任何纰漏，后果自负。怎么，工地监察这种事不是应该由工程部负责的吗？林经理，这是总裁亲自下达的命令，并且让你现在立刻马上下楼，会有专车接送你。好的，我马上下去。奇怪，我以前是不是见过这个女人？总裁，我回来了。我妈来干什么？走。哥哥，我想妈妈了。我也想，可是妈妈还没有下班。哥哥，要不我们偷偷的去找妈妈？好，我们现在就去找妈妈。漂亮姐姐，你知道我们的妈妈在哪里吗？那你们的妈妈是谁呀、啊？苏琴雪。那你们在这等一下，姐姐给她打电话，让她过来好不好？好。怎么了？老夫人，这两个孩子来找妈妈。漂亮奶奶好。这两个孩子怎么跟新泽长得这么像？不会是新泽的孩子吧？好啊，这小子有孙子还瞒着我。你们叫什么名字啊？我叫小宝，我叫大宝。哎呦，长得真好看呢、啊！走，奶奶带你们去找妈妈啊。
。妈，你怎么了？陆星泽，你给我老实交代，这两个孩子是什么时候生的？为什么瞒着我？妈，你在胡说什么？我根本就不认识他。妈，你在胡说什么？我根本就不认识他。叔叔，我们长得好像呀。哥哥，他是不是就是方先生啊？妈妈总是去方先生家打扫卫生呢。他们两个跟你小时候长得一模一样，不是你亲生的，怎么会长成这样？妈，你不要乱说了，我根本就不认识他们的妈妈。奇怪了，那怎么能跟你长得这么像啊？难道是师傅？妈，不要再胡说了。我自己的孩子，我自己不知道吗？总裁，这两个孩子妈妈叫苏晴雪，就在咱们公司打扫卫生。苏晴雪，原来是苏晴雪那个猪头。不许你欺负我妈妈，不然我就我就……你这怎么了？我警告你，你要是敢欺负我妈妈，我们就要炸掉你的公司。人小鬼大。哥哥，我要妈妈。星泽啊。赶紧带两个孩子去找妈妈吧，别让他们着急了。让苏晴雪去我办公室。让苏晴雪去我办公室。哎，星泽，你怎么不坐轮椅了？你你的腿好了？妈，腿的事儿我以后再跟您解释。啊、哦，好好，什么时候解释都行。走吧。喂，总裁办公室，好的。总裁，你找我是有什么事吗？妈妈，妈妈，我和小宝来找你了。大宝、小宝，你们怎么来了？妈妈，我们想你了。总裁。对不起，给你添麻烦了，我这就带他们离开。总裁，查到了，苏静雪小姐，她就是五年前在九一九号房间的那个女人。五年前是你闯进我的房间了。你，苏晴雪，问你话。你，苏晴雪，问你话，维纳酒店九零九房间。闯进我房间的女人到底是不是？不是我，你记错了。总裁，您看，这就是当晚被裁剪之后的酒店监控视频。虽然灯光很黑暗，但是画像师修复之后，这个女人能看得出来，就是苏晴雪小姐。根据时间来判断的话，她的两个小孩四岁半，应该是你的孩子。我没有爸爸了。范先生，五年前不过是一场露水情缘，我们都是成年人了，有的事情不用我说，想必你也清楚吧。苏晴雪，所以你现在是承认，闯进我房间的人就是我，这两个孩子也是我的，是吗？孩子是我生的，但和你没关系。三万块钱，我就是贷款以后还给你的。至于打扫卫生的工作，请你们另请高明，我不适合。告辞。好呀，你可以走，但还是必须给我留下。好呀，你可以走，但还是必须给我留下。风清泽，你是想和我争抚养权吗？我说了，孩子和你没关系。你也知道，我这个人做事一向不择手段。你想干嘛？我想干嘛？当时你进了我的酒店。偷走了我的 DNA， 现在为什么又要走？成年就是我不想再提。你到底想干嘛？你可以跟我共同抚养孩子，但是前提是你必须要嫁我。你想和我结婚？怎么不愿意吗？我封家的孩子不可能流落在外，更何况你缺钱，而我能给他们更好的未来。小宝好想要有个爸爸，好不好嘛？好，我同意和你结婚。好，我们等一下就去领结婚证，然后搬进我家。
，我们是为了孩子结婚，没有必要住在一起吧？可以啊。我们是为了孩子结婚，没有必要住在一起吧？可以啊。我这个人反正也不会强人所难，你可以继续去住你那四十五平的小房子，但是两个小孩必须跟我回封家。为了孩子，也只能这样了。风心泽，希望你不要让我失望。我愿意，我很愿意跟你同居。哎呀，我就说是不会错的。你看看小宝和大宝，跟新泽小时候真是一个模子刻出来的，怎么能不是亲父子呢？秦<笑>雪啊，你天天照顾孩子很辛苦的，这么瘦，妈妈给做最好吃的东西啊，妈。我不辛苦，带孩子本来就是我应该做的。大宝、小宝，快叫奶奶！奶奶好。哎，真乖，来孙子，来大宝、小宝，坐好啊。秦雪啊，你在盛天集团做什么工作的呀？累不累？奶奶，妈妈在公司打扫卫生。打扫卫生？打扫卫生？对呀、啊。妈妈说：“我每天都是拖地、扫地，而且每天都要扫厕所呢，还扫厕所。”心泽，怎么能让你老婆扫厕所呢？你糊涂啊你！你，你误会了，我们当时都不知道彼此的关系，再加上我当年怀孕，不得已退学了，所以我只有高中文凭，能留在盛天集团已经是不错的了。哎，对了，你不是学设计的吗？回头我给你调到设计部。嗯，你在公司里啊，好好照顾你老婆。要是让我知道秦雪在公司里被欺负了，我就取消你封家继承人的资格。妈，这不太好吧？我只是一个高中文凭。高中文凭怎么了呀？人家红天集团的老板，他身价千万，不也就只是初中文凭吗？秦雪啊。学历不是判断一个人能力的标准。妈妈，你的设计作品还获得了国外的设计奖哦，所以我的妈妈是世界上最厉害的呢。<笑>所以我的妈妈是世界上最厉害的呢。<笑>对呀、啊，妈妈是世界上最厉害的妈妈。爸爸是不是呀？盛天集团看重的一项是能力，不会让合同安排。我可以进设计部，但是现在我只想稳扎稳打，毕竟我只是个新人，一来就上任设计总监，难免会有同事不服。嗯，还是秦雪想的周到啊。既然你已经有规划了，那就按照你的规划来吧。我会让贺川通知设计部主管，明天你就从助理开始干。太好了，妈妈终于不用扫厕所啦！<笑>但是妈妈还要去风先生家扫地呀、啊，每个礼拜兼职四天家政，妈妈也很辛苦的。你们两个快吃饭吧。以后不许再让我妈妈扫地，也不许让妈妈洗衣服，也不许让妈妈做饭，听见没有，坏蛋爸爸？好、哦，你看看啊，信泽。你现在知道你老婆的辛苦了吧？来，大家把手上工作都停一下啊！这个呢是我们设计部新来的同事苏晴雪，苏晴雪大家都认识啊，我就不介绍了。晴雪，你坐这里啊。苏晴雪。你怎么从一个清洁工变成设计师了？我看你简历上都是高中毕业呀。苏晴雪，你偷什么懒的？不想要饭碗了是不是？赶紧给我打扫卫生，把地给我拖干净。不是要我打扫吗？我这就给你打扫
，苏清玄，你干什么呢？我不是让你拖地吗？不是你要我打扫卫生的吗？你给我等着！苏清雪，苏清雪，你知道这是什么地方吗？难不成你眼瞎，需要我给你叫个医生吗？注意你说话的态度，我们可是高贵的设计师，你一个小小的清洁工在这里，只会影响我们的灵感和发挥。我劝你呢，还是赶紧圆润的离开公司，不然我一状告到总裁那儿。把你扫厕所的饭碗都给你砸了，那你倒是去试试。另外，我再通知你一件事儿：扫厕所的饭碗不用你替我砸，因为我不干了。从今天开始，我也是盛天集团的设计师了。<笑>你一个高中毕业的人，还想当盛天集团的设计师，简直是天大的笑话！<笑>我劝你呢，还是有点自知之明。赶紧给我滚出公司，不然我让你吃不了兜着走！哎，你给我滚！你干什么？哎，你给我滚！你干什么？总裁，你来了。我怎么来了？需要你一个小小的苏经理过问。啊，不是总裁，我不是这个意思。那你什么意思？我们盛天集团什么时候轮到你来做主了？总裁。您误会我了，是苏晴雪。她说是我们公司的设计师，我知道她的底线。她一个高中毕业的人，就是个没文化的土鳖。我们盛天集团的设计师最低学位都是研究生，他根本不配做我们的设计师。我告诉你，苏晴雪是我招进来的人，难不成你在质疑我的眼？没有，不敢。我再最后说一遍啊，苏晴雪是我招进来的人，再有人在背后议论她。直接给我卷铺盖走人，听明白了吗？好好工作，苏清雪，你以为你有总裁撑腰就能骑到我头上了吗？我一定会把你赶出盛天。苏清雪，我倒是误会你了。苏清雪，我倒是误会你了。这里呢是我们公司大客户王老板的案子，王老板会在三个小时之后到公司来签约，你需要在这三个小时之内把这些文件整理出来。如果这三个小时你整理不出来的话，就给我滚出公司。这王老板可难搞了，这都第八次来公司签约了。是，看来这回苏经理也是铁了心要把苏清雪赶跑。哎，算了，不关我的事儿，赶紧工作，你不用来气。这好像不是我的工作吧，苏晴雪，我这是在给你立功的机会啊！你一个高中毕业的人被总裁特招进公司，不会连这点小事都做不好吧？我要是你呢，知道自己没有能力做不好，就乖乖滚出公司。我说过要自己做出点成绩，就不能一直麻烦风行泽暴露和他的关系。不就三个小时整理这些吗？我答应了，答应就好，我等着你成功。喂，居然这么快就完成了，还完成的这么优秀，气死我了！在上学的时候就是压我一头，在盛天集团还想骑到我头上。苏若薇，你在干什么？
，我以为你看时间到了就跑了。你不要用你的小人之心来猜度我，这些文件都是我做的，你自己慢慢看吧。我会仔细看的。王老板好。我会仔细看的。王老板好。苏若薇，你干什么？这个文件呢是你刚刚做的，那等下对接工作你也一起吧。我。王老板，您来了，欢迎。苏经理，今天我可是带特意而来的。前几次啊，给我安排的对接的人，我都不太喜欢。今天你们一定要重视起来，找个有诚意的人跟我谈合作。王老板，您放心，您是我们公司大客户，我们部门上心着呢。这次跟您对接的人，包您满意。哦，是吗？这位是苏清雪，我们总裁特招的人才，这次就由他负责跟您对接。嗯、既然是特招人才，那就鬼事情吧。你还愣着干什么？还不快去！苏晴雪，我既然挑不出你的毛病，那我就设计让你自己捅娄子。王老板，这是我策划的关于银河广场的项目方案，您看一下。如果没有问题的话，我们就可以签约了。苏小姐，好说好说，那我先看一下这个资料。好的，您看。苏小姐，这个文件夹既然是空白的，这就是你们所谓整理的文件。苏小姐，你们可太没有诚意了，这个合同不签也罢。王老板，你听我跟你解释，不是这样的。解释，不需要了。哎，王老板，这是什么？苏经理，贵公司的人才招收标准有待提高啊。王老板，苏清雪，你是猪吗？这可是三个亿的项目。苏清雪，你是猪吗？这可是三个亿的项目。就被你这么搞砸了，苏若薇，你为什么要换掉我的文件？苏晴雪，你自己犯了错还要甩到我头上，我告诉你，没能力就给我早早滚出公司，公司不需要你这种没能力还装的人。到底是我没能力，还是你故意设计陷害？你心里比谁都清楚，我做的文件就是最好的证据。是我做的又怎么样？你能拿我怎么办？苏晴雪，你就是一个垃圾，一个高中毕业的人能有什么能力？<笑>你也就配合垃圾为伍，识相的就赶紧给我滚！苏若薇，你凭什么让我滚？就凭我是盛天集团设计部的经理，经理就可以随便开除员工吗？你别忘了，当年我是怎么让爸妈把你赶出家的？苏清雪，你斗不过我的。苏清雪，你斗不过我的。只要我在盛天一天，要么你就给我乖乖扫厕所，要么就给我滚。听明白了吗？盛天集团可不是你区区一个经理说了算。想让我滚，下辈子吧。<笑>想让你滚出公司，我有的是办法。五年前你不是我的对手，五年后一个高中毕业的垃圾，你拿什么和我斗？你们是干什么？啊，总裁，我刚刚在跟苏晴雪好好沟通，没想到她竟然不服管教。这种不服管教的员工，你应该把他赶出公司。你没事吧？我没事。总裁，明明被他给骗了，他刚刚还把王老板给气走了，搞砸了三个亿的项目啊！我看他就是故意的，说不定啊
，他就是专门来我们公司搞破坏的商业间谍。您还是把他赶走吧。我是傻子还是蠢？您还是把他赶走吧。我是傻子还是蠢？我自己没有判断。苏若薇，别把别人当傻子。苏清雪，你只是一个设计师助理，我们设计部的事什么时候轮到你说话了？好啊，苏若薇，你说他把王老板给气走了，那你作为经理，你有什么用呢？怎么，一个新人就把三个亿的项目交给他呀？总裁。我想着他是您特招的人才，那他一定有过人之处，所以才把项目交给了他。没想到他真是烂泥扶不上墙。闭嘴，苏若薇！这次的事情虽然是他在执行，但责任全是你。我告诉你，这次的赔偿全部你出，赔偿之后就给鬼子公司。总裁，这明明是苏晴雪的责任，怎么能怪我呢？就就算是怪我，但是我也不能负全责呀。总裁，你我说的话不想说第二遍，我们走。秦雪，你这个贱人！秦雪，你这个贱人，一来就抢走了林辉哥哥的注意力，还让总裁给你站台，让我没有了立足之地，我一定不会轻易放过你的。你们先去餐厅吧，我先去停车。嗯，好。你好，请问点什么菜？嗯，我们等的人还没到，要不先不点菜吧。妈妈，家里好大，好漂亮啊！当然了，我可是听说在这里吃一顿饭就要上万的，很贵的。妈妈，是真的吗？妈妈也不知道。大伯小宝，我们先喝果汁吧。喝喝喝喝什么喝呀！我告诉你啊，我们店可都是鲜榨果汁，知道这一杯多少钱吗？一杯果汁而已，你至于吗？不好意思啊，我们店只对待有钱人，明白吗？你的服务态度好差呀，我要投诉你！你的服务态度好差呀，我要投诉你！<笑>小屁孩儿，知道投诉两个字怎么写吗？最烦装逼的人了。隔壁的垃圾堆比较适合你们，赶紧滚吧！哼，坏阿姨，我爸爸超有钱的。哦，有钱啊？那是你爸过来呀！你等着，我爸爸马上就来。<笑>哎呀，真是龙生龙，凤生凤呀！这两个小孩该不会没有爸爸，是个野种吧？真是晦气！你说谁是野种？请你立马给我的孩子道歉！这就是我道歉。怎么样，满意吗？赶紧滚，别妨碍我工作。妈咪，坏蛋，你竟敢打我妈妈！请你马上给我妈妈道歉，要不然我让爸爸揍你。小朋友，我们这里可是高级餐厅哦，你爸爸来了连门都进不来。赶紧滚吧！我再说一遍，请你立马给我的孩子道歉。你做梦！坏人，让你欺负我妈妈！你个小贱人，竟然打下了多少杯！妃子，我们会赔，但你立马给我的孩子道歉。赔？你拿什么赔？知不知道这一顿高脚杯可是意大利私人定制的，价值六百万呢？你们现在打碎了谁？等着吧，我现在通知经理，你们就在这坐牢吧。喂，经理啊，怎么跟你们闹事儿？好了，我们经理马上就要过来了，我看你们怎么收场。就不让你操心。是哪个不知死活的东西，敢打碎我们镇店之宝？经理，经理，就是他们！好大的胆子！哟，苏秦雪，竟然是你啊！方青云，什么情况？经理竟然认识这个女人？老同学，难得见一次，你倒是说说看，你们打碎的这一堆价值六百万的高脚杯，你要怎么解决？妃子可以赔偿，但是这个女人。必须向我的孩子道歉。赔偿？你拿什么赔？但是这个女人必须向我的孩子道歉
，赔去，你拿什么赔？我看你这全身上下加起来不超过五百大。你要知道，我们这里可是五星级的餐厅，来往的都是上流名士，人均年消费那可是大几百万朝上。即便是在这种情况下，这杯高脚杯依然是我们的镇店之宝，其价值可想而知。你要怎么赔偿？口气倒是不小，我的口气是小还是大，就不劳二位操心了。苏晴雪，看在我们是老同学的份上，我给你指一条明路，只要你答应跟我睡一觉，我可以考虑免除你一些债务。至于给这俩小屁孩道歉的事儿，那更是没问题呀、啊。你做梦，给我滚开！苏晴雪，你别敬酒不吃吃罚酒。你不是说要赔偿吗？好，你立刻马上给我赔！江明英明，这种人就应该好好收拾收拾。你们简直是狼狈为奸，白下了这么好的餐厅。你们简直是狼狈为奸，白下了这么好的餐厅。苏晴雪，你找死是吧？你，知道把人给我叫，狠狠收拾他们一顿。是经理，不知有趣。再让我们店里闹事儿，还跟欺负我，简直是不知死。是经理，不知有趣。哼、嗯，真是不知死活呀！也不看看这哪就敢惹事儿啊！这里可是世界第一集团、上天集团家的产业，你敢得罪我们？你不想活了是吧？苏清雪，我再给你一次机会，你想清楚了再回答我。这保安的拳头可是不长眼的，你一个大人受得住，这两个小兔崽子，你受得了吗？你要感动我的孩子，我绝对不会放过你。这几年没见，嘴上功夫一番厉害，我倒是要看看，凭你这样一个穷酸货，你有什么底气跟我不死不休？不死不休？你有这个能耐吗？啊！也不看看自己什么身份，真是脸大肚宽，不知死活。妈妈，小宝摔倒了，好疼。妈妈，看看你，你个贱人，竟然打我！小心！你个贱人，竟然打我！小心！清水，你没事吧？哟，这是来帮手了！你给我闭嘴！爸爸，你怎么才来？那两个坏人欺负我们！爸爸，青子，我没事。不过小博受伤了，没事。酒店有医疗箱，我去给你们拿。站住！医疗箱放下，你不是我们店的客人，不准拿我东西。给我滚开！我不想再说第二次。你们你是谁呀、啊？还这么跟我说话？我就不让开。怎么了？他刚刚拿杯子砸我。这个让他疼着！你竟敢这么对待我的孩子和妻子，你被开除了，以后再也不用来上班。<笑>开除我？你真把自己当上天集团老总了是吧？你配吗？你就是苏晴雪勾搭那个男人吧？我瞅着你不怎么样，还想英雄救美？你知道这是什么地儿吗？这可是上天集团旗下的五星级餐厅。像你这种废物，赶紧给我滚蛋！好，很好，你是第一个敢这么对我说话的。好，很好。你是第一个敢这么对我说话的。以前没听过什么，那我多说几句。忠言逆耳，利于行，这是我混迹江湖这么多年给你的经验。就是啊，我们店长跟你说这些是看得起你，你别不识好歹。好呀。我说滚开。李雪，你先帮他包扎，剩下的事交给我。你这个穷酸货下等人，你敢打我，你找死！把你们店长给我叫过来！你是谁呀、啊？还是我们店长？你自己配吗？我们店长岂是你说见就能见的？要是没点身份地位，你是不够格的。哼，校长，我告诉你，你要是能在我们这里充值五百万成为会员，我或许可以把我们店长的年薪资格告诉你。但是你见过五百万吗？哎呀，我忘了。这样一个穷酸货，别说是五百万，别说是五百万
，他恐怕是连听都没听过吧？区区五百万，我根本不放在眼中。怎么，我好像听说这家店要冲出一千万才能成为会员？怎么，拿这个五百万就想装大？他怎么会知道餐厅的会员制度？这件事情是我在中间转查下，我不能让他再说下去了。你闭嘴！你们这家人成心闹事的是吧？行，我现在就给我们店长打电话，这等死吗？好呀。你倒是打呀！我皱一下眉算我输。你放屁！喂，店长，有人在我们这闹事儿，你们过来看一下吧。好大的胆子！我马上到。我们店长马上就要来了，你们就等死吧。谁生谁死？你还真是不见棺材不落泪呀、啊！你以为现在是你嘴硬逞强的时候吗？做梦！怎么，以为嘴硬就能蒙混过关了吗？简直是个笑话！到底是谁在这闹事？到底是谁在这闹事？店长，就是这个人带着他老婆孩子在这闹事，还打碎了我们的证件之宝。什么？还打碎我们证件之宝？简直找死！洪明辉，你在说我找死？总总裁，你怎么来了？店长，他怎么可能会是总裁？他不过就是个闹事的穷酸货而已。是啊，店长，你认错人了吧？他们俩就穷酸货呀、啊。你给我闭嘴！店长，你打我干什么呀？是他们错了才对啊。就是啊，店长，你打错人了。打的就是你这些蠢货！你们给我开除了！现在马上给我滚！我说王明辉啊，你就是这么管理这家餐厅的吗？对不起，总裁，是我错了。求总裁再给我一次机会。不可能，他怎么会是盛天的总裁？他怎么会是盛天的总裁？他不过就是个穷酸货，我不相信，这一定是假的。你竟然得罪了是总裁和总裁夫人！天哪！你给我闭嘴！罗明辉，从现在开始，你就是这家店的服务员了。再让我发现有像这么两个捧高踩低的废物，你就给我滚出盛天！谢谢总裁开，我保证，以后绝对按照你的吩咐要求来做。喂，贺川，把这两个人给我全行业封杀，赶出江城，我不想再看到他们。听明白了吗？方总，方总，我错了，方总，是我眼瞎了，我不该得罪少爷和小姐，我错了，我给你道歉，我给你道歉。哎，对，方总，是我不对。我永远不是泰山，我以后再也不敢饶过我这一次吧，好不好？啊，秦秦雪，你就念在我们的同学一场的份上，帮我求求情，好不好？啊，早知今日，何必当初？爸爸，不要放过他们，妹妹都受伤了。爸爸，不要放过他们，妹妹都受伤了。好，爸爸一定不会放过他们。保安，把这两个人给我拖出去。不要方总，方总，放开，方总，方总，方总，方总，方总。太好了，那两个坏人终于被拖走了。爸爸好棒！你们的夸赞，爸爸收下了。你们饿不饿？我们一起吃饭好吗？饿饿，我现在能吃下一头牛。我也能吃下一头牛。就你们俩这小西瓜，也不怕被撑破了？不会撑破的。小宝宝饿饿不会破。好。好。我倒要看看你们到底能不能吃下一头牛。来，吃饭去。总裁，这一次出差，隔壁市的红信集团诚信不错，给出了百分之三的让利。我觉得咱们可以考虑跟他们合作。好，我会考虑的。你先出去。好。贺川，你去看一下林辉那小子是不是又缠着我老婆。你去看一下林辉那小子是不是又缠着我老婆。清雪，我回来了。嗯，那你好好休息。清雪，我已经知道你是关心我的，我们一起吃饭。林辉，请你不要自作多情，我只想好好工作。你让开。清雪，我知道你怨我，但当年我是有口供的，你听我解释啊。林辉，这里是在公司，你不用太过分了。你当年有什么苦衷，我不想知道。我们已经分手了，你给我放开。不，我们还没有分手。你在这里吗？林慧，刚
公司是不是明文规定，公司内不能骚扰女同事，你这是明知故犯吗？呃，不是总裁，我只是你只是审判，不用说了，回家反省一个月吧，再有下次，以后都不用来。你去我办公室一趟。苏晴雪，你最好搞清楚自己的身份。你现在是我的妻子，是我孩子的妈妈，是我孩子的妈妈。鑫泽，我当然知道自己的身份，你听我解释。解释？你解释什么？他都抱上你了。鑫泽，嫌疑犯被抓前还允许喊冤呢，你总要给我一个机会解释吧。好，那你解释吧。你知道的。他是我五年前的未婚夫，现在脑子不知道被什么吃掉了，非要来纠缠我。对他真的一点儿感情都没有了。我发誓，我以后一定离他远远的。真的？真的，我不会和他多说一句话，更不会跟他在同一个空间相处。嗯、好吧。好，再见，工作。喂，何川，把林辉带到外地出差去，以后不想在公司看他。阿辉，你喝多了，我带你回家。啊、我没醉，是拦我。阿辉，小雪、啊，我爱你啊！苏清雪，又是你，还敢跟我抢阿辉？这次公司交会，我一定不会放过你的。我要让你成为下一个笑话。大宝、小宝，你们准备好了吗？酒会快开始了，我们要赶紧出发喽。好了，这就来。小宝来了，走吧。爸爸已经在楼下等我们了。走，走了。你们先下车吧，我去停车。小宝，小宝，我们走。爸爸，快点。嗯，好。妈妈，我想吃小蛋糕。妈妈，我和小宝一起去拿小蛋糕。妈妈，我想吃小蛋糕。妈妈，我和小宝一起去拿小蛋糕。好，那你们去吧，妈妈在这等你们。苏晴雪，这可是盛天集团的酒会，你现在大小也算是一个设计师了吧？全身上下加起来超过一百块吧。真是拉低我们的档次！我劝你呢，有点自知之明，赶紧给我离开这儿，别在这丢人现眼。你都能出现在这里，想必这酒会的档次也高不到哪里去吧？你，我倒是觉得我来的很适合呢。妈妈，我们回来了。妈妈，这个给你吃。谢谢小宝。苏晴雪，这两个是你的孩子，看起来有四五岁了吧？五年前订婚夜，你和别的男人鬼混，还未婚先孕，还和你一个姓，真是丢人！苏若薇，你把嘴巴给我放干净点，你把嘴巴给我放干净点。怎么，你做的我说不得，你一个保姆能进这盛天集团，背后勾搭的男人出了不少力吧？仁者见仁，智者见智。只有像你这样龌龊的人，才能想出来这些龌龊的东西。我龌龊，苏晴雪，靠男人呢，终究是权宜之计。女人呢，还是得靠自己。我劝你呢，还是找一个接盘侠嫁了，至少这两个小东西啊，还有个爹。你说是不是？苏若薇，你别挑战我的底线。苏晴雪。你竟然敢打我！我打的就是你，苏若薇。我真没想到啊，原来你平常是喝马桶的水霍霍的，怪不得嘴巴这么臭。坏蛋，让你欺负我妈妈！我的鞋子，你们这两个小野种，看我不打死你们！看我不打死你们！苏若薇，我看在爸爸以往照顾过我的份上。
我让你好自为之。三番几次的放过你，你少在这假戏。你要是真的念着爸爸当年的养育之恩，你就不应该回来，不应该跟我抢林辉。我从来没有跟你抢过林辉，是你自己管不住男人。你别把帽子扣我头上。识相的给我乖乖离开公司，我还能放你？不然我把你五年前和别的男人鬼混的视频发出来，我看你到时候怎么维护自己的脸面。苏若薇。你要是敢把晴雪的录音发出去，我就把你利用职位之便，说出应聘者财务的录音也发出去。林辉，你到底有没有心啊？我为你留掉了三个孩子。张口，苏若薇，我都已经查清楚了，晴雪当年订婚前受的委屈都是你的计谋，都是你为了破坏我和晴雪之间的订婚设计出来的。像你这种心思恶毒的女人，我从来就没有喜欢过你。你所谓的爱，你所谓的爱。只会让我觉得恶心。从今天开始，我们之间的一切一笔勾销。晴雪，五年了，五年前我没得选，身不由己。但是现在我可以有自己的选择，我的选择就是你。你放心，以后在公司有任何不懂的地方，可以随时来找我。我没有爸爸了，你滚开，快点！晴雪，你有孩子了？是的，我有孩子了。林辉，我最后再说一遍，我不喜欢你，我对你没有任何感情，请你不要再来纠缠我，我们已经没有任何关系了。林辉，你没想到吧？你心心念念的女人，早就和别的男人有了野种。苏若薇，你闭嘴！你还想挨打是不是？苏若薇，你不说话，没人把你当哑巴。林辉，大伯下宝，我们去找爸爸。等等，清雪。不说话，没人把你当哑巴。林辉，大伯下宝，我们去找爸爸。等等，清雪，我愿意把他们当成是我自己的孩子。苏清雪，你这个贱人，竟然抢了我喜欢的人，我不会放过你的。清雪，我刚才说的都是真的，我愿意把他们当成是我自己的孩子。林辉。我的孩子有爸爸，请你不要自作多情。清雪，你一定是在骗我，对不对？那为什么孩子的爸爸没有在你身边？清清雪，你相信我，我是爱你。林慧，你不觉得你这样很没意思吗？在我当初最需要陪伴、最需要鼓励的时候，是你第一个抛弃我。现在我们已经没有任何关系了，请你不要再来纠缠我。清雪，我们走。宋才，新泽，你来了。秦雪是您夫人，我的女人你也敢碰，真不知死活。何专，把她带着去。哦，走，宋三，你听我解释，是。哦，走，宋三，你听我解释，是。呃，都是总裁夫人勾引的我呀！你撒谎，对你撒谎。林慧，你不觉得你这样很恶心人吗？林慧，你真当我是傻子？何专，通知人事部，把他开除了。以后盛天集团所有的公司，我都不想看到他。是总裁，呃，别总裁，总裁，是是,是我眼瞎，我我我冒犯了总裁夫人。那个，我发誓，我我以后再也不犯了。求您看在我这么多年为公司立过功劳的份上，您放过我吧。滚开！我告诉你，事不过三，而你三番五次的骚扰我的女人，我们公司不会再用这回了。带走。是。林总裁，我错了，总裁，总裁，总裁。秦雪，我们去参加酒会吧。我想吃小蛋糕，小宝是个小吃货。你可不能这么说，妹妹哦。青泽，谢谢你跟我摆平林辉。你是我的妻子，我怎么可能让人欺负你呢？我怎么可能让人欺负你呢？哎。秦雪啊，过来。妈，怎么了？清雪，你跟新泽已经结婚有一段时间了，你也该跟太太圈子内有所交集吧？这个啊，是妈的好闺蜜张太太举办的一个茶话会、嗯、啊，那这次你就跟我一起去吧。好的，妈。哎。啊，张太太啊
。好好好，我马上过来啊。晴晴，张太太约我去赏花，你要不要一起去？妈，你去赏花吧，你自己到处看看。好，去吧。好，去吧。那个女人你认识吗？她怎么和风太太一起进来的？哼，没见过，看着穿着打扮，小门小户的，估计不知道通过什么路子巴结上风太太。巴结风太太？嗯，等会儿看看。刘小姐，要我说，只有您这样的豪门千金才能配得上。他算个什么东西啊？<笑>还是你会说？那也是在您的熏陶之下才这样的。你是第一次参加这种名人茶话会吧？我劝你啊，还是有点自知之明。有些人啊，就是天上月，你这种小门小户的人是配不上的，还是别白费力气了。刘小姐愿意提点你啊，是你的福气，要惜福，知道吗？真是倒霉。站住！我说让你走了吗？我们问你话，你为什么不回答？我要是没有看错的话，你身上这件是戴安娜工作室设计的唯一一件价值一千万的高定。你家里要是没有底蕴的话，可以穿别的。你家里要是没有底蕴的话，可以穿别的。但你要是为了虚荣心穿 A 货，就滚出上流社会。<笑>我为什么要回答您的问题？我认识你们吗？还有，我穿的是不是 A 货？跟你们两个没有关系吧？哈，竟然不认识我们，你还真是个土包子！说你怎么混进来的？保安，把他给我赶出去，以后开门眼睛放亮一些，别把这种爱穿假货的人放进来，会拉低我们档次。你们凭什么赶我走？如果我没记错的话，这是张家太太举办的宴会吧？好像跟你们两个没有关系。你还敢反驳我？你知道我是谁吗？我可是李家的大小姐，我旁边的这位。可是江城十大富豪家刘家的大小姐，你这样的东西，跟我们在一起简直拉低我们的档次。豪门千金的小姐，可不会像你们俩这样的人素质。你们这样跟农村的长舌妇有什么区别吗？贱人，竟然敢骂我没素质！你既然敢骂我没素质，我就好好管管你这张贱嘴。你既然敢骂我没素质，我就好好管管你这张贱嘴。你竟然敢打我！那今天我就不客气。你倒是不客气，给我们看看啊！别不知死活。哎，你啊！我衣服，你找死！找！你在干什么？风太太，你可得给我们做主啊！这个不知道哪里跑来的土包子，竟然敢在茶会上闹事！你看，把我们的衣服都毁了。你可真是会颠倒黑白。晴晴，我来。妈，你说谁是土包子呢？我堂堂封家的少夫人，怎么会成了土包子？难不成你们刘家现在越过我们封家成为首富了？这怎么可能？他明明只是个土包子！闭嘴！你以为你们刘家有多高贵吗？在我们封家面前，我们刘家什么都不是，竟然敢对我们封家的少夫人不敬！竟然敢对我们封家的少夫人不敬！保安，过来，把这两个女人给我赶出去！冯太太，我给您道歉，我给封少夫人道歉。封少夫人，你大人不计小人过，去饶了我吧！我也给少夫人道歉。少夫人，对不起，我错了，你就放过我们这一回吧。秦雪，你准备怎么处理他们？早知今日，何必当初？妈，我听您的。嗯，好。保安，过来，把这两个女人给我赶出去！冯太太，你就饶我一次吧，我冯少夫人。妈，各位，我记得有一位姐姐叫苏秋雪，是吧？那不是我姐姐，你问这个干什么？不是啊，那太可惜了。我跟你说，各位，这个江城首富冯少结婚了，苏清雪就是总裁夫人。总裁夫人。怪不得你有这么大的底气啊！就算你是总裁夫人又如何？
就算你是总裁夫人又如何？只要你参加这次设计比赛，我就能让你身败名裂。苏经理啊，六爷，我们可是老交情了，这一次你一定要帮我一把，事后我必有重谢，保证您满意。说说看。柳爷大气，您是这一次盛天组织的设计比赛评委，我希望你卡着苏晴雪的名次，不让她晋级。事后我保证把她送到您的床上。<笑>怎么样？还是苏经理比较了解我呀，陈娇。刘总。我想向你请教一下设计稿奥的事情。刚才我在小卓，等你打断了我的节奏。要不陪了这杯酒，我们再聊其他的吧。我们再聊其他的吧。可以。喝吧，待会儿你就是柳爷的人。可以谈了吧？可以呀、啊。没事吧？性子好难受。谢谢你们。来个小白脸，老子看上你的女人，是你他妈福分，赶紧给老子过来，别耽误老子办好事儿，别耽误老子办好事儿。还是你也想在这儿看活成功啊？贺川，竟然把这个人给我手废了。丢到垃圾桶捡一辈子垃圾。贺<笑>川，你以为你是谁呀、啊？啊！来人，把他给我赶出去！贺川，还不滚进来！总裁，贺川，你怎么在这儿？哎、啊、哎，对了，就这小子，他刚才冒充分总，真是不知道死活。你疯了吗？这个就是我们总裁。这这怎么会？这这怎么可能？贺川，把这个废物的手给我废了，现在立马给我丢去垃圾场捡一辈子的垃圾。是，哎，贺、哎、总、哎，是我错了，我不应该冒犯大嫂，但但我只是从犯呢。哦，是是苏若薇那个女人。苏若薇，对，就是她。苏若薇，对，就是她。贺川。苏若薇这个女人交给你了，给她发配到农村干一辈子农活，把她带下去。是，哎，走，总裁，总裁，饶了我，总裁。没事吧？喂，冯夫人还在忙吗？嗯，宇哥的设计稿一直在修改。嗯，那我去接大宝、小宝上学。那你路上注意安全。对了，你别给大宝乱买零食哦。遵命。对了，设计部来了一位新总监，你要是不喜欢，我可以随时撤了他。那也太夸张了吧！既然是总监，想必能力不用质疑。我还要多多向总监讨教讨教呢。那我先完喽，不跟你说了。来、啊，清水，吃点这个。你尝尝这个。那仙子，你干嘛？妈妈脸红了。笨蛋小宝，妈妈真是害羞的。哎，清雪，你干什么？我要去厨房换换新筷子。大宝小宝，你看看，你们的妈妈嫌弃爸爸？不是，妈妈真是害羞了。你要是亲他一下就好了。是吗？好了，吃饭吧。哎，你们两个干嘛呀？饭吃完了吗？那还不快吃完？妈妈跟你们说过什么呀？
，嗯，要把碗里的饭吃完才能去玩儿。那你们为什么不吃饭呀？我我是因为爸爸夹的菜太多了，小肚子装不下了。贺新泽。他们两个还小，你给他们夹这么多菜干什么？弄得他都不好好吃饭了。两个小滑头为了逃避吃饭，还真是无所不用其极。看来以后我要精进一下一个合格爸爸该掌握的技能。我要精进一下一个合格爸爸该掌握的技能。你出去接个电话。安安，回来坐好，赶紧给我吃饭。爸爸，我吃饱了。告诉你们啊，如果你们不好好吃饭，等妈妈回来了，爸爸就去告状。我吃，我现在就吃。我也吃。快吃。他们两个刚刚有没有好好吃饭？大宝小宝吃的可棒了，看看都吃光了。大宝小宝，妈妈带你们两个去洗漱好不好呀？好。好。哎，小心！爸爸妈妈，你们是要亲亲吗？今天妈妈要陪爸爸，爸爸你就照顾好小宝，洗漱，然后陪他睡觉，好吧？好。金星子，你干什么啊？大你比我还小呢。我三岁的时候就会自己洗漱睡觉了，你不要太宠他们。星子，放我下来！坏蛋爸爸把妈妈带走了。小宝，别不开心了，快过来洗漱。哥哥跟你说，那些海清的男人都不靠谱。我亲你一下，应该不过分吧？谁允许你亲我的？我亲你一下，应该不过分吧？谁允许你亲我的？我们现在可是合法夫妻了，我亲你一下。办法吗，洪太太？你起来，我要睡觉了。好啊，好啊，那你快休息吧，我去看看两个小宝贝有没有洗漱完。苏晴雪怎么一见到风清泽就把持不住？哥哥，我要看白雪公主。不行，我要看猴子。不要看猴子，白雪公主比猴子厉害。不可能，猴子是最厉害的。我们去找爸爸，让爸爸评评理。好，去就去。哎，大宝、小宝，你们怎么来了？找我有什么事儿吗？赶紧闭嘴，赶紧去干活去。爸爸，我们有没有打扰你呀、啊？没有呀，大宝、小宝来找爸爸有什么事儿啊？猴子是不是比白雪公主厉害？你乱说。白雪公主比较厉害。是。爸爸，你快点说。啊，小宝，大宝，爸爸觉得呀，喜羊羊最厉害。走，我带你们去看去。嗯、大宝，小宝，快一点，妈妈送你们去上学。好的，妈妈来啦。今天爸爸送你们去上学吗？你不是很忙吗？送他们就行了。妈妈不能让爸爸也送小宝吗？爸爸很忙的，还是说小宝不想让妈妈送你呀、啊？不是的，小宝想要爸爸妈妈一起送我和哥哥去上学。不是的，小宝想要爸爸妈妈一起送我和哥哥去上学。这样吧，今天爸爸妈妈一起送你们去上学，好不好？好耶！时间不早了，走吧。走。爸爸，在学校常照顾好小宝哟。好的，妈妈你就放心吧，我会照顾好小宝的。爸爸妈妈再见。爸爸妈妈再见。哎呀，脏了，我都迟到了。那我们赶紧上车走吧。今天先走，先上任，我要迟到就不好了。哦，还有没迟到，我先走了。哎，等等。怎么了？你忘了一件事。我忘了什么？风太太。你忘了一个早安吻，风信泽，你。我们现在是合法夫妻了，一个早安吻不过分吧？
注意安全。还好赶了上电梯，心血来，你不是一向提早半小时到公司吗？今天难得迟到啊，早上有点事耽误了。电梯超载，请乘坐其他电梯。电梯超载，电梯超载，请没乘到电梯超载了吗？你们谁出去吧？你才是最后一个进来的吧？你新来的呀，不知道我是谁吗？你新来的呀，不知道我是谁吗？你是谁重要吗？问题是你是最后一个过来的，现在电梯超载了，你却让人家出去，你不觉得你做的有点过分吗？秦帅，别说了，我出去了。沙河，我陪你。记住，最好别落在我手上。怎么办啊？我听说这林芳跟风风可是有亲戚关系，我们这会得罪他了，他肯定会给我们使绊子穿小鞋的。别担心，盛电集团可不是喜欢让员工攀关系的地方。你走楼梯这还来得及，这迟到了。走。代表女士就打卡成功，还好没迟到。谁说的？你迟到？公司九点规定上班，我九点前就到公司了，我哪里迟到了？苏晴雪是吧？我是公司新上任的总监林芳，以后每天提前五分钟进会议室开会是我的新规定，迟到者罚款五百。如果你不想被罚的话，就给我提前一个小时到公司。提前一个小时到公司，规定九点上班，你让我八点就到啊？我怎么不知道有这个规定？我是总监，我说有就有。你要是有什么不服气的话，你得给我憋着。你要是有什么不服气的话，你也得给我憋着。你，你什么你？交钱不？这下行了吧？我可以到我工位上继续工作了吧？工作？哦，你去下楼给我买杯咖啡。哦，对了，我还有个快递给我带回来，给你十五分钟，现在就去。林总监。秦雪是设计师，又不是后勤人员，这些不是他的工作。你在教我做事啊？那既然你这么心疼他，那你去替他把事情都做了好了。这些事情我可以去做，你不用牵连他。哼，还真是姐妹情深啊。好啊，那你现在还愣着干什么？是林芳，你真小心眼。好了，别生气了。在我们能力不足的时候，只能选择低调一点。这些事情我可以去做的，你快去工作吧，不然一会儿他又来找我们麻烦。啊，嗯。哎，奶奶，奶奶，你没事吧？喂，幺二零吗？这里有人晕倒了。奶奶，秦水，你怎么去了这么久啊？刚林芳找不到你，这会儿还在发神经呢。突然出了一点小意外，苏晴雪，我给你十五分钟，让你下楼拿快递取咖啡。你怎么去了这么久？刚上班第一天你就旷工，你是不是不想干了？你是不是不想干了？林总监，我不是有意耽误的。我刚刚在楼底下看到一个老太太晕倒，所以我她晕倒了跟你有什么关系？你还记得你是盛天的员工吗？那你也不用这么针对晴雪吧，林总监，我下次不会了。苏晴雪。没有下次了，我不管你用什么样的方式进了公司，就你这个工作态度，我劝你有点自知之明。你要是不想干了，趁早给我走人。林总监，如果是我的工作态度有问题，不用你多说，我自己也会走的。但是我不知道你刚刚所指的工作态度是什么，是帮你买咖啡、跑腿和拿快递吗？我让你干这些是看得起你，就你这个水平，你懂什么是服装设计吗？你有那个审美吗？我认为每个人对服装设计的美和定义是不一样的。我可以接受你在服装设计上为难，但是我不接受你让我干这种杂事，企图浪费我的时间，消磨我的勇气。哼，看来真是不知天高地厚。既然你作死，那我就成全你。来，这个客户给你，如果你拿得下来，以后你就可以自己做设计。好。如果我拿下这个客户
，林小姐，我希望你还能向我道歉。是不是我来啊？你的任务就是，嘿，金东集团的金阳，金东集团的金阳，这个人可是出了名的难缠，看来他真的很在乎公司。晚上我和你一起去接他罗小波。晚上你自己去接他呢，我可能会晚一点，你不用等我了。嗯，苏晴雪。你还有时间在这玩手机？你有这个功夫，还不如好好想想怎么拿下金阳。你要是真觉得办不到，你现在就可以离开公司，回家好好玩你的手机去。林总监，我现在就去找金总。等我一下，小说。啊，没什么，就是催一个员工做工作。我看着好像不太像吧，苏清雪。啊，你找他干什么？我说的就是苏晴雪，人家跟我打赌说要拿下金阳，要是办不到就自己滚蛋。你脑子没问题吧？啊，你都拿不下金阳，你让苏晴雪去？怎么了？凭什么我能去，他就不能去啊？我就是让他知道什么叫知难而退。行，你自求多福啊。我自求多福？我什么身份？他什么身份？他一个下贱货配跟我比？<笑>来，走一个。来，今晚你放开我，钱我请。金总，大姐。哎、你谁啊？哟，美女啊！金总，艳福不减呢。金总，艳福不减呢。我是盛天集团的苏晴雪。这次来是想跟您聊一下关于今年服装设计的春团的修改方案的。团工作，可以啊。不过呢，我有我的规矩啊。你脱一件衣服，我就陪你聊十分钟。做菜，做菜，做菜不好了。工人去天河酒吧跟金老板谈合作了。你说什么？这你都看不住啊？做菜，我也不知道夫人会被派去跟金老板谈。再不下次，你就不用干。是是是，说呀。看来金少是玩累了，那你好好休息，我们改日再谈。站那！你当我们金总是什么人啊？啊？我们金少让你脱，你是给你脸啊？你知道有多少女人倒贴我们金少吗？啊？金少，我今天来只是想跟你聊一下工作的，我也相信金少的人品。应该不会为难我这个女工人士吧？今天打扰了您的雅兴，我先告辞。我让你走了吗？金总让你留下，你得留下。当这什么地方？想来就来，想走就走啊！金少，做人留一线，日后好相见。你以为你是谁呀、啊？啊！你这个地方是你想来就来，想走就走了吗？告诉你，我可。是跟你闹着玩呢，老子今天就是要打扰你，你能把我怎么样啊？老子今天就是要打扰你，你能把我怎么样啊？住手！啊、谁敢动金爷呀？我睁大你的眼睛，看清楚了我是谁。谁啊？我是谁？苏晴雪是我的女人，你说我是谁？这个镇长我可惹不起，还是偷偷跑了吧。误会误会，我刚刚跟苏苏小姐闹着玩呢。我喜欢玩是吧？好呀，我来陪你玩。林子，林子，怎么进？你有没有事？我没事。那他有没有事？管他呢，大宝小宝还在家里。走，我们回家。哎，我还都要签约了的，现在却把人给打了。我这次打赌肯定是输了，没事，这件事交给我好了。嗯，算了，这也算出了气了。不过愿赌服输也没什么。接下来的事我来处理吧，赶紧休息。嗯，那你也早点休息吧。喂，贺专，如果明天早上我看不到金丰集团付出应有的代价，你也可以办理这个。贺专。金峰那边什么反应
，韭菜，金峰昨天就收到了消息，正在找人，是谁打的话来的？现在他有点仗势欺人了。仗势欺人？我不把他金峰集团给搞垮，我就不是风清子了。我不把他金峰集团给搞垮，我就不是风清子了。走，去见那个老狐狸。金总，贺秘书，今天你怎么有空过来？我过来当然是找金总谈点生意的。我跟你们盛家没什么好关系。金总，还是看看你们金峰的股票吧，情绪低迷，股票狂跌，我看你们公司是撑不过去。怎么，风清泽，原来是你搞的鬼！老东西，是我的错，我连一根手指头都不舍得碰的夫人，你儿子竟敢欺负他，这区区的四百亿就当受了。哎，爸，帮我报仇了吗？报仇？你身上的伤就是风云泽给你打，你惹谁不好？你惹风云泽的老婆？不可能啊，我没听说过他有老婆呀！你这个蠢货，他有什么事非要告诉你吗？你以为你是谁？马上跟我去给苏清雪道歉，他要不原谅你，金峰集团就当成破产了。苏清雪，你搞砸了公司和金峰集团的合作，还有脸来公司？今天早上我接到了金家的投诉电话，要求务必开除你。你现在就去人事部离职吧。叶总服输，我犯了错，我会主动承担的。离职报告，我一会儿就去提交。你本来就不该出现在这里。请问哪位是苏清雪小姐？金少，金总。对不起，我苏小姐，请原谅我儿子的糊涂行为。哎，你们不是来找我算账的。苏小姐，这是我的一点小小心意，就当给你家庭赔罪了，请你收下。道歉，我收下了，礼物就不用了。看来苏小姐是不喜欢这份礼物，那我就再给你换一份。那我就再给你换一份。不用不用，真的不用。这。这是怎么回事？还看不出来啊？这是金氏父子来给我们晴雪道歉来了。总裁，金金峰带着金阳去找夫人了。这老狐狸倒是机警。喂，新泽，金氏父子给我道歉，是你在背后施压了吧？没错呀，谁让他欺负我老婆？好吧，不过愿赌服输，我也要离职了。你也不用离职了，反正金氏集团马上就要破产了。我会同步给全体员工这个事情，你就安心工作吧。好吧。嗯，好。苏晴雪，没想到你背后居然和总裁有关系，这样不更有不得了？你给我等着。喂，金少是吧？我是林峰，我有一桩生意想和你谈一下，是关于苏晴雪的。是关于苏晴雪的，如果有兴趣的话，我们可以见个面。别喝了，说吧，你有什么办法对付苏晴雪？金少，我承认上一次是我太小瞧这个女人，这一次我可不会放手。大话谁都会说。金少，你别不信，这里面的都是苏晴雪的黑料。这个女人。不仅私生活紊乱，还未婚先孕。你把这个拿给她男人看，结果怎么样，就不用我多说了吧。想不到你动作还挺快的，<笑>那是自然。我一向的习惯就是把碍眼的人尽快赶走。既然东西已经给金少了，那我就先走了，告辞。嗯。苏晴雪，苏星泽。嘿、hey, ，冯总。嘿、hey, ，冯总，好久不见。怎么？上次教训还不够是吗？又找上门了。冯总啊，我这次来呢，就一个目的。我就想问一下，要不处费？毕竟你一怒为老婆，害得我金家破产，你还把我爹送进去，我可不就只能指望您了。你爹当初啊，可真是养了个胎盘。方总，你不用嘲讽我
我知道您在乎苏清雪，您也不希望她未婚生子的事情泄露出去吧？好，您休息室等我。科长，两个小时之内调查出他想干什么，不然你给我滚蛋！是，告诉你们方总，我只给了一天时间，否则，否则怎么样？把你知道的都说出来，把你知道的都说出来。苏晴雪就是水性杨花的烂女人。私生活混乱，还未婚先孕，最主要的，她生了两个小。你如果今天来是为了说这些，你可以滚。你不信？他那些资料可都在这儿。说吧，岛上有多少钱，让我们来买断？买断这些资料，这个是三个意思，贺川，交给他。开始结论。风总果然大气啊！那你打算怎么处置苏清雪呢？我和我老婆的事就归我们管，你还是管管你自己。你以为我晾你两小时真的是去开会？你马上就会和你爸进去团聚，你和你背后的那个人，一个都逃不掉。你有在耍我？耍你怎么了？这个世界上就没有人能危险得了我？这个世界上就没有人能危险得了我？贺川，把他赶出去。吕泽，你我，哎哎，你妈！苏晴雪还不赶紧收拾东西滚蛋！我好好的工作，你凭什么赶我走？凭什么？我告诉你，就凭你不检点、不自爱，影响了公司设计部的形象，公司容不下你。你说我不检点，你有什么证据？我让你自己去办离职，已经是给了你天大的面子。你打开手机看看公司内部全的消息，看看你干的好事吧。这不是当初在为了设计稿去参加宴会，被人撞进女友傅之夫陈老板怀里的照片吗？林帆怎么会有这个？苏晴雪，公司的形象有多重要，你不是不知道。你的存在就是给盛天集团抹黑。你别以为上次金峰集团的事情，因为总裁的缘故让你逃过一劫，你就可以一而再、再而三的给公司惹事，还不赶紧滚？公司没有下达开除我的命令。还不赶紧滚！公司没有下达开除我的命令，我是不会走人的。我的意思就是公司的意思，你不会还不知道我和总裁的关系吧？我们家和总裁可是亲戚，就连风总看到我爸爸都要尊称一声林叔，你还不赶紧滚！不仅在我家当了二十年的司机，我告诉你，我叫他一声林叔是因为尊敬他，而不是你拿来耀武扬威的资本。原来她就是个司机的女儿啊！我还以为是什么富家大小姐呢，真是拿着鸡毛当令箭。方总，您怎么来了？我还不能来吗？我不来，看你在这里颠倒黑白什么？我告诉你，我是看在你爸爸的面子上，才让你当上总监的职位，不是让你拿着职位在这里压榨同事。明天你不用来了，去财务部领工资，可以走。那个，我我再不敢了。您看看我是初犯的份儿上，还有往日情分的份儿上，您就饶了我这次吧，冯总。林峰，我不想出电了。冯总，我。林峰，我不想出电了。我，都怪你这个贱人，我才被离开公司的。我，我掐死你！你，你没事吧？把他给我抓起来。冯总，冯总，你不要相信这个贱女人，我打听过她的底细的，她就是一个破鞋，她在外面水性杨花，和野男人生了个野孩子，她就是勾引有夫之妇。你，你不要相信这个破鞋呀、啊，冯总。再不给我闭嘴，我让你以后永远说不了话。我，啊！你骂我就算了，还敢骂我孩子，你真是找打。杜清雪，你算个什么东西？啊？你居然敢打我！我已经忍你很久了。这一巴掌是打你心肠歹毒，故意陷害我；这一巴掌是打你思想龌龊，污蔑我；这一巴掌是我想让你好好记住我；这一巴掌是我想让你好好记住我以后如何做个人。啊！贱人！你别
有臭狐狸就行了，拿点符干嘛？谁知道那个女人的手指甲里有没有脏东西、啊？我还不知道，你这么小心眼呢？你呀，不知道的，还多着呢。来，反正都是我的人了，我有一辈子的时间去发现你的不同面，这不是一件很有趣的事情吗？那我们就深入了解一下。那个混蛋又找你了，别生气，这是补偿。苏小姐，大宝小宝食物过敏住医院了，你快点过来吧。好，我这就过去。怎么了，七曲？你快点过来吧。好，我这就过去。怎么了，七曲？青泽，我得赶紧去趟医院，医生说大宝小宝食物过敏住医院了。怎么会这样？我陪你去。不用了，你还要招待其他人，我自己去就行了。孩子重要，我去开车。走。医生，我孩子情况怎么样了？就是普通的食物过敏，没什么大碍，挺好的。我知道了。好，谢谢。爸爸妈妈，你们来了。大宝、小宝，李明老师跟妈妈交代，食物过敏到底是怎么回事？是爸爸。爸爸。唐仙泽，你怎么回事啊？你听我说，是这样的，他们说没吃过巧克力，我就把全世界最好的巧克力工厂给买断了，所以。唐仙泽，大伯小伯年纪那么小，他们没有什么自制力的，什么能吃，什么不能吃，你不能先问问我吗？我之前没跟小孩子接触过，我之前没跟小孩子接触过，他们说他们想吃零食。所以我就买了嘛。冯心思，你根本没把两个孩子放在心上。你扪心自问，你是一个合格的父亲吗？不是，你听我解释。不想听你解释。爸爸妈妈，你们别吵架了。爸爸，小宝，跟妈回家。走，起来。大宝，小宝，你们给我面壁思过。好的，妈妈。妈妈，小宝不要罚站。小宝不行，跟哥哥一起站过去。今天我必须要让你们两个长长记性。小宝，快过来。哦。秦雪，你听我解释。啊。爸爸妈妈真的生气了。你们俩在干什么？妈妈把我们面壁思过。妈妈把我们面壁思过，面壁思过。那你们就好好站着吧。你妈妈我也不敢惹。爸爸，要不你跟妈妈去道个歉，让妈妈不要罚我们。爸爸，你快点去。好，好，好，这谁叫我是你们的爸爸？你们好好站，我这就去了。清雪，我错了，你原谅我。你来干什么？我就是来求你一个原谅。好了，清雪，我知道我不是一个合格的爸爸，因为我也是新手。只要他们提要求，我就会一味的满足他们，所以才导致这样的我。清雪，我知道我错了，以后我一定会改。以后我一定会改。仙子，对不起，是我太紧张，孩子们了。我刚刚情绪一激动，口不择言。好了，我们都是为了孩子好，以后啊，我们一起努力，争取做他们的好榜样。哎，你看，风总和苏心雪两人，男帅妹妹，站在一起很般配，而且你看啊，还特别有 CP 感。风总是什么人？人家可是江城九亿少女的梦，而苏成雪呢？我可听说她都是两个孩子的妈了，从身份上可配不上风总。那先生，你自己说他们两人配不配？闭嘴！王先生是吧
，麻烦你更新一下脑子里面的内存。风心泽以后只会是我赵明珠的赵，你要是再敢胡说八道，这种高级宴会你就别来了。是是，进。哎，赶紧滚！好的。苏晴雪，敢觊觎我心泽哥哥，真是不知死。真是不知死，看我怎么收拾！苏小姐，我不小心撞到你了，你没事吧？哎呦，吃面粥，道歉。星泽哥哥，我不是故意要撞到苏小姐的，我就是不小心了。苏小姐，我不想再说第二遍，赶紧给我道歉。苏小姐，对不起啊，我刚刚不是故意的。张总，你知道这怎么回事吗？这就是那位到家一直想。争取东家太太位置的那个大小姐，这下估计是看不顺眼这位苏小姐，才会弄出这么一出。方总，既然这里没有什么事儿，我就去别处看看。你们聊。好。苏晴雪，你竟然还敢回来纠缠清泽哥哥，看来你还是没有把五年前我对你的警告放在心上。我告诉你。风心泽只能是我的，你赶紧给我滚出盛天集，要不然别怪我对你不客气，要不然别怪我对你不客气。赵明珠，你是以什么身份来警告我的？我可不是五年前那个认领男家的傅清雪，想要我离开盛天，你先真的当上风太太再说吧。站住！我让你走了吗？走路倒是我的自由，给我放开！苏晴雪，五年来你就这点长进吗？不过你的脸皮确实比五年前厚了不少。我脸皮厚，我哪里比得过你呀、啊？一直以风太太的身份自居，到底是我脸皮太厚，还是你太不要脸？你心里应该比谁都清楚。给我住口！苏晴雪，你的底细我知道的清清楚楚。当初你为了钱，用闺蜜的身份欺骗了新泽哥哥，现在还未婚先孕，你就是一个水性杨花的贱人。你怎么可能配得上新泽哥哥？而我呢？无论是从能力还是家世上，都是最有资格当新泽妻子的人。你还是赶紧乖乖给我滚蛋！赵明珠，你有病就去吃药！你妈谁有病呢？你有病就去吃药！你妈谁有病呢？你爱咋变就咋变，反正这事儿都一目了然。哦，对了，我可不像你啊，喜欢倒贴男人，还把这事儿天天挂在嘴边。<笑>那是你没有当风太太的本事，苏晴雪，我警告你，不是你的永远都不是你，你也不要娇小，不属于你自己的东西。苏晴雪，你现在这个鬼样子可真是适合你啊，至少跟你自己的穷酸样很配。啊！我已经忍你很久了，别拿我的容忍当纵容，如果再有下次，就不是一个巴掌可以解决的事儿了。靠不到死你！住手！新泽哥哥，我刚不是故意的，你没事吧？何川，把他赶出去。新泽是这个女人，她先挑衅我的，我一时没忍住才反击的。赵明珠，你可真是会颠倒黑白。何川，半个小时之内让他们赵家完蛋，让他们赵家完蛋。是。新泽，你不能这么对赵家。赵明珠，我告诉你，你如果以后再敢欺负苏清雪，我让你们赵家在江城消失。新泽哥哥，是他，是他先欺负我的，怎么能这样不分青红皂白的给我定罪呢？把他赶出去，以后我们盛天集团的宴会不用再请他们赵家了。青红，不要，不要，走吧，不要。苏清雪，让我丢这么大，饶不了你。喂，李志，帮我保一个女人，事成之后我给你三百万，女人也任你处置，如何？醒了，你是谁？我是谁并不重要，重要的是你得罪了不该得罪的人。苏晴雪，你很惊讶吧？赵、嗯、明珠和这个混混勾搭在一起绑架我，和这个混混勾搭在一起绑架我，这就是你这个世家名媛，你手段给我闭嘴！你也配提新泽？我五年前就跟你说过了，你要是再敢纠缠新泽，我是不会放过你。既然你不听
，那我只好给你一点教训，让你知道跟我作对的下场。李志，这个女人交给你了。放心吧，张小姐，这么漂亮一个女人，让我白玩，这个机会我不会走过。苏清雪，你就好好的享受我送给你的礼物吧。不，宝贝儿，还敢挣扎？住手！谁来破坏我好事？新泽救我！没事吧，新泽？新泽，新泽，你怎么来了？赵秘书，我警告你，你还敢给我明知故犯，我这就让你进监狱，以后你们赵家不用存在。哎，新泽，都是赵小姐，她支持我这么做的，她支持我这么做的，我和我没关系，你原谅我这一次吧。新泽，不是这样的，我是爱你才会这么做的。哎。你爱让我觉得恶心，给我滚出去！走，你回家，没事了啊。风星泽，既然你不忍，就休怪我不义。哎，啊！星泽，我给你包扎。好了，秦雪，你再缠我，这胳膊就真动不了了。不能动更好，方便养伤。秦雪，我真没什么事儿。你这胳膊这两个月就不要动了，你的吃饭睡觉都由我来照顾你。秦雪，嗯，没跟你说过吗？说什么？我爱你。贺川，你最好有天大的事儿。总裁，那赵家和那个混混如何处置？以后整个江城没有赵家，我再也不想看到他们。听明白了吗？